നമസ്കാരം വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സുകളിലെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ സങ്കലനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സങ്കലനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബീജഗണിതത്തെ തൊട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാം അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയായിരിക്കും നോക്കി ഞാൻ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എഴുതുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ എഴുതിയ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ അംശവും ഛേദവും സംഖ്യകളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന സംഖ്യകളുടെ അംശവും ഛേദവും ബീജഗണിത വാചകങ്ങളായ ചരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതുവാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എ ബൈ ബി പ്ലസ് സി ബൈ ഡി രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഞാൻ കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് എ ബൈ ബിയും സി ബൈ ഡിയും ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും പ്ലസ് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിയതിന് കൂട്ടുക പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും ഡിവൈഡ് ബൈ ഛേദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചതിനെ രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചത് കൊണ്ട് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അവയെ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ഛേദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം എഴുതുക ഇവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി പ്ലസ് ബി സി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഡി എന്ന് വരും എ ഡി പ്ലസ് ബി സി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഡി ഇതാണ് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ സങ്കലനത്തിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ബുക്ക് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ബുക്കിൽ ബോക്സ് വരച്ച് എഴുതിയിടേണ്ട സാധനമാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് വിവകലനമാണ് രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുവാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പൊതുവെ വിവകലനം നമ്മൾ വെറുതെ എഴുതി തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നോക്കി ഞാനൊരു ഭിന്നസംഖ്യ എഴുതാം നാലിൽ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ടിൽ ഒന്ന് നാലിൽ മൂന്നിൽ നിന്നും എനിക്ക് രണ്ടിലൊന്ന് കുറയ്ക്കണം എന്ത് ചെയ്യും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യണ്ട സങ്കലനത്തിൽ ചെയ്ത അതേ ക്രിയ ഇവിടെ ചെയ്താൽ മതി കൂട്ടുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശം മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദം രണ്ട് നടക്കുന്ന ചിഹ്നം നോക്കുക മൈനസ് ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ചിഹ്നമായ നെഗറ്റീവ് ന്യൂന ചിഹ്നം കൊടുത്തു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആദ്യത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദം നാല് ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ സങ്കലനത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചെഴുതുക ഇത്തരം കിട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റ് നാല് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് അതായത് ആറിൽ നിന്നും നാല് കുറച്ചാൽ രണ്ട് കിട്ടും ഛേദത്തിന് മാറ്റമില്ല അതുപോലെ എഴുതി ഇത് ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നാലിൽ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയും ലഘുവായ രീതിയിലാണ് ഈ ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കേണ്ടത് വെറുതെ തെറ്റിക്കരുത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലത്തെ അതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക അതിനെ മൊത്തമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഛേദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റ് നാല് നാല് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് ആറിൽ നിന്നും നാല് കുറയ്ക്കുന്നു ഛേദം നാല് ഇൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് ആറിൽ നിന്നും നാല് കുറച്ചാൽ ഉത്തരം രണ്ട് എട്ട് ഛേദത്തിന് എട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ടിനെയും എന്ത് ചെയ്യുക ചെറുതാക്കുക രണ്ട് സംഖ്യയും രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായതിനാൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ച് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി എട്ടിൽ രണ്ടിനെ നാലിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റി എഴുതി പിന്നെ സംഖ്യകൾ ചെറുതാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വിവകലന ക്രിയകൾ ചെയ്യു
അത് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നമാണ് അതുപോലെ എടുത്തു കൊടുത്തു ശേഷം ഒന്നാമത്തെ ഭിന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശത്തിലേക്ക് പോയി ഒന്ന് ഒന്ന് ഗുണനം ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദം അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഛേദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് അൻപത്തി ആറ് എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് അൻപത്തി ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി ആറിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അൻപത്തി ഒന്ന് എന്നായിരിക്കും അൻപത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇത് വീണ്ടും ചെറുതാകാമെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഞാൻ ചെറുതാക്കുന്നില്ല ന്യൂന സംഖ്യകളുടെ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ വിവകലനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്ന ക്ലാസ് ആയതിനാൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ചെറുതാക്കി എഴുതുന്നില്ല ഭിന്നസംഖ്യകൾ ചെറുതാക്കുകയും വലുതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും തുല്യ ഭിന്നങ്ങൾ എഴുതുന്നതുമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യവും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിതത്തിലേക്ക് പോകാം എല്ലാ ക്രിയകളുടെയും ബീജഗണിതം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രിയകൾ മനസ്സിൽ അത്ര നന്നായി ഉറച്ചിരിക്കും അഞ്ചിൽ മൂന്ന് മൈനസ് ആറിൽ രണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ അഞ്ചിൽ മൂന്നും ആറിൽ രണ്ടും ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് ഉത്തരം എഴുതുകയാണ് സംശയം ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നേരിട്ട് ഉത്തരം എഴുതിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന രീതി നോക്കുക അത് തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ഛേദങ്ങൾ തമ്മിൽ കുണിച്ച് എഴുതേണ്ടത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറാണ് ഉത്തരം എഴുതി പതിനെട്ട് മൈനസ് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത് അതായത് എട്ട് ബൈ മുപ്പത് വീണ്ടും ചെറുതാക്കാം അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാം നേരത്തെ ഞാൻ മറ്റൊരു ചെറുതാക്കിയത് നാലിലൊന്ന് ചെറിയ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി നാലിലൊന്ന് നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു സംഖ്യയാണല്ലോ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബാക്കി സംഖ്യകൾ ഭിന്നസംഖ്യകൾ ചെറുതാക്കുകയും വലുതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതികളെ ഞാൻ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഭിന്നസംഖ്യകൾ കുറയ്ക്കുന്ന രീതി കണ്ടല്ലോ അഞ്ചിൽ മൂന്നും ആറിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ മുപ്പതിലേക്ക് കിട്ടിയ രീതി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കിതിനി അതിൻ്റെ ബീജഗണിതത്തിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ബീജഗണിതം വളരെ എളുപ്പമാണ് സങ്കലനത്തിൻ്റെ ബീജഗണിതം പഠിച്ച പഠിച്ചവർക്ക് വിവകലനത്തിൻ്റെ ബീജഗണിതവും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം നോക്കി എ ബൈ ബി എന്ന ഭിന്നസംഖ്യ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ സി ബൈ ഡി കുറയ്ക്കുന്നു എന്ത് കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും തമ്മിൽ കുണിക്കുന്നു എ ഇൻറ്റു ഡി നടുക്കത്തെ ചിഹ്നം മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ അംശവും ഒന്നാമത്തെ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഛേദവും തമ്മിൽ കുണിക്കുന്നു സി ഇൻറ്റു ഡി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഛേദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം ബി ഇൻറ്റു ഡി അതായത് എ ഇൻറ്റു ഡി എ ഡി മൈനസ് സി ഇൻറ്റു ബി നമുക്ക് ബി സി എന്ന് എഴുതാം ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഡി ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപവും അപ്പോൾ സങ്കലനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കലന ക്രിയയിൽ ഇവിടെ സങ്കലന ചിഹ്നമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഇത് വിവകലന ചിഹ്നമായി മാറി ഇത്രയുമാണ് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ വിവകലനത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും നേരെ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കലനവും വിവകലനവും നന്നായി ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന എൺപത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ വാക്ഷിജനിൽ തരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും കൂടി കൃത്യമായി ചെയ്ത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അപ്ലോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളും അവിടെ തന്നെ ലഘൂകരിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റികൾ നിങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ തന്നെ ചെയ്യുക ഒരുപാട് കണക്കുകൾ ചെയ്ത് മനസ്സിൽ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ ബാക്കിയുള്ള ഏത് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഭിന്നസംഖ്യൽ തമ്മിൽ കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കുവാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മറന്നു പോകരുത് ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ ഇത് കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ ഒഴിവ് വേളകളിൽ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി താങ്ക്